art of painting from ancient india चंदन चर्चित नील काले बरा There are multiple references in Indian epics mythologies and other ancient literary works like Ramayana and Mahabharata about the art of painting and the way it was used by the patrons The earliest materialistic evidence we have are from the Ajanta caves which were found to have come to existence during the 2nd century BC through 5th century AD. The hallmark of those creations was their consistency and commonality. Though there were style variations depending on the region, they shared common values concepts and techniques these ancient paintings speak volumes about the creators inspiring thoughts and aspirations the very ethos of minds of our ancients clearly shows their harmonious existence along with the flora and fauna and even the five elements of the nature The paintings never restricted to one specific religion. It represented all the religions that existed during that time. Hindu, Buddhist and Jain. Mudras, the gestures using fingers, hands and limbs apart from body postures communicate virtues like wisdom strength generosity kindness caring etc all of them have striking similarities across the time region and religion there existed rules and techniques much before the 1st and 2nd century bc which were transferred through generations by oral traditions this is obvious from the mastery over the skill and technical knowledge of procedures painting and preparatory work shown in the ajanta caves between 200 bc and 500 ad During the 6th and 7th century AD a few elaborate treatises were written in the form of some chapters of purana mythology which were actually the story versions of ancient vedas artists and connoisseurs of india are blessed with this kind of wisdom and knowledge handed down to them in the form of the great treatise chitra sutram which forms a part of the vishnu dharmottara purana in this the techniques of art of painting in ancient india were elaborately dealt with in great detail and precision എല്ലാകളെ പറ്റിയും പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തര പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുരാണ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് ചിത്രകല മാത്രമല്ല ആയോധനകല നൃത്തം സംഗീതം ഭരണ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവനും ഒരു അടുത്ത് രാജാവായി വരാൻ പോകുന്ന രാജകുമാരനും മാർക്കണ്ടയ മുനി എന്ന് പറഞ്ഞ മുനിയും മഹർഷിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു 
ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഗുരുത്തരോഗിക ഗ്രന്ഥം അതിൽ മൂന്നാം ഖണ്ഡത്തിലെ ഒമ്പത് അധ്യായമാണ് ചിത്രസൂത്രം ആ ചിത്രസൂത്രത്തിൽ ചിത്രത്തെ പറ്റി പറയാത്തൊരു കാര്യം വേറെ എവിടെയും പറഞ്ഞു കാണില്ല അത്ര വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Long, long ago, in a valley deep in the Himalayas, there lived two great sages, Nara and Narayana, who were brothers. They lived in an ashram in a place called Badri. As all sages, they also lived a life of austerity and their goal in life was to attain salvation by conducting sages. yagyas with every yagya performed and with every stretch of tapas they attained higher levels of spiritual consciousness this went on for centuries the ever insecure indra the god of gods started to feel restless as he was afraid of losing his position to these sages he started making plans to ensure that the tapas by the sages got disrupted he sent a group of the most beautiful apsaras the celestial nymphs to badri to distract the two sages from the rituals using their undisputed charm but The apsaras were in for a huge surprise. They could not believe their eyes. In the ashram, they saw many damsels much more beautiful than themselves living there as maids serving the great sages. Thoroughly surprised and ashamed of their own looks in comparison, they decided to rush back to Indra and tell him that the sages were doing the tapas all these years with these beautiful beings around as they were about to turn around and leave the sage narayana called them back the sage already knew their visit and the purpose he plucked a leaf from the mango tree under which he was sitting and immediately drew a beautiful apsaras picture on his right thigh and gave life into it with his divine powers an extremely beautiful damsel stood in front of him with folded hands awaiting her creator's blessings and orders needless to say the celestial damsels sent by indra were flabbergasted at the sight and amazed to see the wonderful instant creation the sage smiled and said as she is born from a uru she will be known as urvashi take her to indra and tell him that urvashi is my gift to him this is the story about the origin of urvashi the most beautiful celestial nymph in the abode of the angels It is believed that the picture of Urvashi which Sage Narayana drew was the first ever picture painted and Sage Narayana himself was the first ever artist. Then Sage Narayana summoned the cosmic architect Vishwakarma who created everything in the cosmos to perfection under Brahma's guidance and explained to him the art of painting. and it is also believed that vishwakarma is the one who then compiled the treatise on the art of painting as chitra sutram and later spread to the world for the benefit of humans the art of painting from ancient india still survives and serves the purpose it was meant for as said in the great treatise chitra sutram indana chitram indana chitram തുടങ്ങിയിട്ട് ചുമതല തയ്യാറാക്കുന്ന ചിത്രതലം തയ്യാറാക്കുന്നത് മുതൽക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചിത്ര എങ്ങനെ അതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യണം ചായങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം ബ്രഷുകൾ എങ്ങനെ തൂലികകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
ഈ ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളിലും കൂടെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് രൂപനിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ദൈവന്മാർ രാജാക്കന്മാർ മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ തരക്കാരെയും അതായത് യോദ്ധാക്കളെ അതിലും പിന്നെയും വ്യാവസായികളെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും ആ പുരുഷ സ്ത്രീ വേദമില്ലാതെ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കണം അതിനുള്ള അളവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവം എന്തായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഒമ്പത് അധ്യായങ്ങളാണ് അത് മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയാത്ത ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി പറയാത്ത വേറെ ഒരു കാര്യം പുറമെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ശ്ലോകം ഇതാണ് കലാന പ്രവരം ചിത്രം ധർമ്മ കാമാർത്ഥ മോക്ഷിതം മംഗല്യം പരമം ചെയ്തത് ഗൃഹേ എത്ര പ്രതിഷ്ഠിതം അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ധർമ്മ കാമാർത്ഥ മോക്ഷമല്ലേ അതിന് ആ സാധി അത് സാധി സാധിക്കാനായിട്ട് ചിത്രകല ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല കലകളിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രകലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള കലകൾക്കൊക്കെ ആസ്വാദനത്തിന് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ചിത്രകലക്കതില്ല ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിത്രകല അതല്ല ഒരു ചിത്രം വരച്ച ആർക്ക് എത്ര പേരും വേണമെങ്കിൽ എവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഭാഷയോ അല്ല സമയമോ കാലമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിധിയും അതിലില്ല ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതും പറയുന്നത് ചിത്ര ലക്ഷണം ചിത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്തായിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായ ഒരു ചിത്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രം ഒരു പൂർണ്ണ ചിത്രമാണെങ്കിൽ എട്ട് ഗുണങ്ങളും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യമില്ല അത് എവിടെയാണെങ്കിലും ആര് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കും ജനങ്ങളെ ആസ്വാദകരെ എത്ര ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിൽ പെട്ട ജനങ്ങളും അവരെല്ലാവരും ആസ്വദിക്കും ചിത്രം അതിനെന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ വേണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് Mm-hmm.